Ini kan salah bahasa Baraka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala sinna rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd Baadu tukwa katika kuelezea aya ya 24 katika surati tauba Vile vitu ambavu kwa mba mwenye zimgu subhanahu wa ta'ala ametaka visiwe ni pingamizi katika dini yako Jana tumelezea na mnagani mali ni kwa ufupi lakini lau Tukitaka ukweli kila, ma, kila kitu kimoja ni madamzima Lakini tuwelezeana kwa ufupi angalau mtu atafute Na mnagani kumbe mali ni hatari katika maisha Kumbe wazazi ni hatari katika maisha usposimama sasawa Kumbe watoto, kumbe mke, kumbe ndugu Sasa mwenye zimku subhana huwa ta'ala atuambia Watijara tuntakshau na kasadaha Biashara maogopa kupata hasara Kuhododwa Haswa kasadi ni kuhododwa Yani ni ki, kuhododwa manake ni kitu kutopata faida Biashara ni mtihani sana Na ndiyo hata utaona Hadithi ya mtumi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Alo sema man ghashyana falaysa minna Ata kai kutudanganya sisi Sikatika sisi Hili kuwa katika biashara Hili kuwa vipi Alipita mtumi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam asokoni Akaona mtu yuauza mtama Au mahindi Chukua mtama, chukua mahindi Mtumi sallallahu alayhi wa sallam Kuona ule mtama akatia mkono Kutia mkono akitoa kakuta kuna umajimaji Na ule mtama nje ni mkavu Akamuliza ni vipi Mbona nrani kuna maji nje ni kukavu Akasema ya rasulallah likuwa umenyeshewa Sasa ni kaufinika finika Wajua mtama ukinyeshewa unakuwa mzito Kilo yake ikipimu atena siyo ili kilo ikiwa mkavu Na ye hakuweka kwa namna vile ijulika navo Alistiri ile aibu kwa kuweka nje Nje display nyingine na rani kitu kilioko Ni vingine na nje mtumi sallallahu sallam Akaelezea tukio kama hili Akasema man gashana Yule ataka ya kutu danganya sisi Ataka ya kufanya kitu Vahiri ni hivi kumbe ndrani yake Ni vingine Falai samina Huyo sikatika sisi Hamiliani muamala wa uislamu Leo ni wangapi katika kuuza Hawajali Bora bitha ende Na kisha mwenye wakasema Nisha mti ya mtanga wajito yule Nisha mpachika nalo Shauri yake mwacha kafili embele Wallahi hakuna kitu kama uislamu Angalia uislamu umemwekea mtu Khiari akipekue kile kitu Na kwa mda wawote akiyona aibu ilikuwa hawezi Haiweze kani kuonekana kwa mda kama ule Mpaka kwa baadae ana haki ya kukirudisha Ila kwa ule mda uloka Uislamu ukaeka kuna arshin naks Mwaka ulonunulia ilikuwa kiuzwa begani Mwaka huu imeteremuka kiasi gani Ile pasente jilo teremuka Mregeshe Na ye ya kupe kwa ile pasente jambayo kwa mba sasa ya uzwa Lakini kama nkwa mda wa siku tatu La akupe kamili Leo wa islamu pia wafanya biyashara wa kwambia Hakuna kurudishwa Haibadilishwi Na ye ye ni muislamu Na ajua uislamu umeeka khiaru sharti Khiaru lmajilis Kwambia aa Ayo nkatika uislamu Sisi hatuuzi ki islamu Sisi uza ki biyashara Mwenye zimu kalu tahatharisha kitambo Wati jaratun Ikiwa biyashara Nyinyi mutaogopa Musipate hasara Mwende kinyume na maagizo ya mwenye zimu Mwende kinyume na maagizo ya mtumi sallallahu ala sallam Mwende kinyume na maagizo ya uislamu Fata rabbasu Subirini Kaza ya mwenye zimgu Na ndiyo leo Tualilia hasara zaidi katika biyashara Kuliko kulilia faida Kila mfanyi biyashara Ukimpata Vipi buwana Ah tuombe mungu biyashara zimekufa Mbona ziki amuka huju Kasema Alhamdulillah biyashara zimeamuka Lakini zikifa Kila mmoja atajua mtani kwa biyashara zimekufa Ziki inuka Hakuna atake kujua mtani kwa biyashara zimeinuka Nini muamala Bado haujamrithia mwenye zimgo Muamala wariba 
leo ni wangapi waona biashara haiendi mpaka kwa riba na Mwenyezi Mungu huwapa mitihani katika riba kama ile kwa hiyo Mwenyezi Mungu atuambia wa tijaratun ikiwa biashara nyinyi muifanyao mutaifanya kwa namna ambayo kwamba haitaki hataki au hakupangilia Mwenyezi Mungu lengo na madhumuni takshau na kasada maogopa kupata hasara basi mimi nitawapa hasara kwa njia nyingine nitawapa maradhi nitawapa mitihani hini na hini kwa sababu wewe umefanya jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu halitaki subhanallah mwanadamu akiacha jambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atwambia man taraka shay'an lillahi awwadahu Allah khairan minhu fi dunya wal akhirah yoyote atakayekuacha jambo kwamba Mungu hataki kwa ajili ya Mungu tu basi Mungu hukupa badali njema duniani na akhirah na Mwenyezi Mungu akiahidi ni afadhali yondoke dunia nzima ni sahali kwake yeye kuliko kuvunja ahadi yake ahadi ya Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu hawezi wala yukhlifu Allah ahada Mungu hawezi kukhalifu ahadi yake akiahidi ni hakika lakini ni nani ambao aacha humu amala haufai Mungu haupendi dili hiyo mapesa mingi mingi utajiri wewe mimi nimeacha hii biashara Mungu haitaki humu amala Mungu hautaki mbali ya masala kuuza vitu vya haramu leo waislamu wangapi wamejitia katika kuuza mambo ya haramu kuuza nyunga kuuza ulevi kuuza uza biashara siku hizi watu huuza mpaka binadamu kwa ajili apate pesa sisi tuzungumzie hizi hizi zitu za halali ambazo kwamba zimeruhusiwa kuuza lakini kuna muamala hauruhusiwi katika sharia kwa hiyo kuwa mkweli na ndio ukaona mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mtu anaweza kuwa yeye kazi yake ni biashara tu na siku ya kiyama akafufuliwa na mashahidi akafufuliwa na wale mashahidi waliokwenda kupiga na jihadi na yeye hakwenda kwenye jihadi huko dukani kwake lakini alikuwa na sifa mbili sifa mbili tu Mtume sallallahu alaihi wasallam atwambia atajiru aswaduq alamin ma'a shuhada'i yawm alqiyam mfanyi biashara yote atakayekuwa ni mkweli kwa nini leo waambiwe wafanyi biashara wote ni warongo ila kinyozi kwa nini we namna hiyo maana yake ukimpa huyo kwambia sijali mali itaingia sasa hivi ah ni ule usijali tu kutaratibisha ila kinyozi na kinyozi pia siku hizi haendelee aweza kukuata we nusu saa huzungumza na simu tu yeye akishika ile kazi pia haimalizi <laughs> mara mara litoke hili mara ukenda kinyozi masaa umalize ni nini ukiulizwa wengine ni hao ameaga kwa mke wake ndio kwa kinyozi mara moja ajua kinyozi dakika kumi nusu saa nzima utanambia ulikwenda kunyolewa na nani kama kinyozi ni kinyozi lakini kila kinishika huku mara simu kila kinishika huku mara simu umwate mwanamume mwenyewe amekwenda kujitengeza kwako arudi ajua wewe bwana harusi akaenda matukano sasa bala imekuwa hakuingiliki nyumbani kwa hiyo yatakiwa uaminifu atajiru mfanyi biashara yote al amin muaminifu aswaduq mkweli ana sifa ya uaminifu akiaminiwa ana sifa ya ukweli akizungumza hii vipi bwana ah hiyo mimi nimejaribu mimi nyumbani pia nina kama hiyo la <laughs> haula wala kuwa mimi ndo nitumia hiyo hizi ndo kauli mimi sifanyi biashara lakini huenda kwa wafanyi biashara marafiki zangu wafanyi biashara mimi kwangu pia ninayo kama hiyo mwanzo zamani nilikuwa nikitumia ile aina fulani ah haishi bwana lakini hii mashallah tena punda <laughs> kwani punda hafi <laughs> basi nini atakatarwi yani kui ile bidhaa kuitia thamani haifai mueleze mtu kweli ah mimi sijui sijaitumia sijawahi kusikia sifa yake sijawahi kusikia ila yake kuwa mkweli ili upate uwepo maashuhada na si muhimu kuwa maashuhada ili umridhishe Mola wako subhanahu wa ta'ala ulifanyalo sifanye kwamba nitapata fulani fanya Mungu ataka mimi nifanye Mungu ataka mimi niwe mkweli mimi nitasema ukweli atakaye kununua ukweli ni huno asotaka kununua ukweli ni huno kwa hiyo biashara Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutahadharisha tuifanye 
kwa ndia ambayo itamridhisha Mwenyezi Mungu hata kama utapata hasara na tahadhari kufanya biashara kwa ndia ambayo kwamba haitomridhisha Mwenyezi Mungu kwa kutunga faida ujue hiyo faida hiyo itakukosti kesho siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi atuepushie kila la shari tujalie minalladhina yastami'una alqaula fayatabi'una ahsana wa aqimis sala